ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சந்திராஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம மசால் வடை குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுவரைக்கும் சந்திராஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும் மசால் வடை குழம்பு செய்யறதுக்காக நான் கடலை பருப்பு நூறு கிராம் ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் நம்ம காலையில் செய்யும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா உடனே கடலை பருப்பை ஊற வச்சு வச்சோம்னா லேட் ஆகிடும் சீக்கிரமாக அது சரியாக ஊறாது நம்ம முன்னாடி நாள் நைட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடலை பருப்பு முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி வச்சிடலாம் வச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம காலையில் எழுந்ததும் பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா ஊறி இருக்கும் தண்ணி அதிகமாக ஊற்றி வைக்கக்கூடாது நீங்கள் கடலை பருப்பை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி வச்சிட்டிங்கன்னா காலையில் அந்த தண்ணி எல்லாம் இழுத்துட்டு கடலை பருப்பு நல்லா ஊறி இருக்கும் அப்படி ஊற வச்ச கடலை பருப்பு தான் இது இப்போ நம்ம இதை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இது கூட நம்ம மசால் வடைக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் கல் உப்பு சேர்க்கறதுனால இந்த கடலை பருப்போட சேர்த்தே அரைச்சிக்க போகிறேன் இது வந்து நல்லா குர குறப்பாக இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க பருப்பு அங்கங்கே தெரிகிற மாதிரி இருந்தால் தான் மசால் வடை நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து அரைச்சாச்சு இதை நம்ம ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம் இது கூட நான் வந்து கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பச்சை மிளகாவை பொடியை நறுக்கி இதோட சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் இஞ்சி கருவாப்பில் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு வெங்காயத்தை நான் வந்து கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் அரைஞ்சிருக்கேன் இதை வந்து இதோட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா இதை கலந்து விட்டுருங்க இப்போ நம்மளுடைய மசால் வடைக்காக பருப்பு கலவை ரெடியாக இருக்குது அடுத்ததாக நம்ம ஒரு கடாய் வச்சு மசால் வடை பொறிக்க தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நான் வந்து மசால் வடைக்கு தட்டி இதோடு சேர்த்துடுறேன் காலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம காய்கறி பொரியல் இந்த மாதிரிலாம் செய்யும் போது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் நம்ம மசால் வடை குழம்பு வைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அந்த வடையே வச்சு நம்ம வந்து தொட்டுக்க சாப்பிட்டுக்கலாம் தனியாக வந்து சைட் டிஷ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ மசால் வடை ரெண்டு பக்கமும் நல்லா செவந்துருச்சு நான் வந்து இந்த வடையெல்லாம் எடுத்து வச்சிடுறேன் மீதி இருக்கிற எல்லா மாவையும் இதே மாதிரி மசால் வடையாக பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம மசால் வடை எல்லாமே பொறிச்சு எடுத்துட்டோம் அடுத்ததாக நம்ம குழம்பு ரெடி பண்ணிடலாம் குழம்புக்காக அதே கடாயில் நான் ஒரு குழிக்காரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் மட்டும் வச்சு கடுகுளுந்து சேர்த்துருக்கேன் வெந்தயம் இஞ்சி ஒரு துண்டு பத்து பல் பூண்டு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கியாச்சு இது கூட நம்ம ஒரு வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்குனதை சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இதை நல்லா வதக்கிடலாம் அடுத்ததாக ரெண்டு தக்காளி பழத்தை வந்து இந்த மாதிரி நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ தக்காளி பழத்து கூடவே கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கிடுங்க இது நல்லா வந்து வெங்காயம் தக்காளி கரையிற அளவுக்கு நல்லா இதை வதக்கிடுங்க இப்போ நம்ம ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளியை வந்து நல்லா கரைச்சிருக்கோம் அதை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம காரத்துக்காக ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்துடுங்க நம்ம வந்து புளிக்கரைச்சலில் கொஞ்சம் ஏற்கனவே உப்பு சேர்த்துருந்தோம் அதனால் வெங்காயம் வதக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணிவிடுங்க நம்ம சேர்த்துட்டு இதோடு கலந்து விட்டுலாம் இந்த தேங்காய் இந்த காரத்தோடு சேர்ந்து கொதிக்கும் பொழுது நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ இதை வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இது நல்லா கொதிச்சு ஓரளவுக்கு சுண்ணதும் தான் நம்ம வந்து வடை சேர்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ கொஞ்சம் கொதிக்கும் பொழுது நம்ம இதை ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுலாம் இது வந்து இப்போ நல்லா கொதிச்சிடுச்சு நம்ம அந்த மிளகாய் வாசனை எல்லாமே போயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா கலந்த பின்னாடி நம்ம மசால் வடையை இதோடு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து மசால் வடை சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி கொதித்த உடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து வடை சீக்கிரமாக ஊறிடும் அதனால் நம்ம ஒரு கொதி வந்ததும் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலெல்லாம் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை வந்து ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இது இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும்போது நீங்கள் வடை சேர்த்திங்கனா தான் உங்களுக்கு குழம்பு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைனா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப திக்காக இருக்கும்போது மசால் வடை சேர்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு சரியாக ஊறாது இப்போ நம்மளுடைய சுவையான மசால் வடை குழம்பு ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு 
நீங்களும் இந்த மசால் வடை குழம்பை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்